வணக்கம் பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வெளியான த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் படத்தோட விமர்சனம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த படம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரிலீஸ் செய்தது பட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த படத்தை பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான மூவி ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே அப்படின்ற ஒரு மூவி வந்து பயங்கரமான ஒரு பாப்புலர் எல்லோரும் மத்தியிலுமே அந்த படம் பார்க்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த படம் பிடிஎஸ்எம் அப்படின்ற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க பிடிஎஸ்எம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டில் கட்டி போட்டு கைகாலெலாம் கட்டி போட்டு செக்ஸ் பண்ணுவாங்களே ஸோ அதுதான் வந்து பிடிஎஸ்எம் பட் இந்த படத்தில் அந்தளவுக்கு பெருசாக வந்து அதை அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நமக்கு வந்து காமிச்சிக்க மாட்டாங்க பட் ரொம்ப ரஃப்பாக ரொம்ப ராவாக இருக்கும் இந்த செக்ஸ் சீன்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தில் ஸோ இந்த படமும் அதே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்டதால் இந்த படத்துக்கு வந்து நிறைய ஒரு வரவேற்பு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தோட கதையை பற்றி பார்த்தோன்னா ஹீரோ மாஃபியா ஃபேமிலியோட தலைவராக இருக்கார் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமே அவர் தான் எல்லா பிஸ்னஸும் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இவர் எப்போயோ பார்த்த ஒரு பொண்ணு வந்து தன்னோடய மனசுக்குள்ளே தன்னோடய காதலையே நினச்சி அந்த பொண்ணை தேடிட்டு இருக்காரு ஒரு கட்டத்தில் அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிடாரு பட் அந்த பொண்ணுக்கு இவரை வந்து பார்த்ததே கிடையாது யாருன்னே தெரியவே தெரியாது ஒரு கட்டத்தில் இவர் பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி கிட்னாப் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு தன்னை லவ் பண்ணுற மாதிரி வந்து கட்டாயப்படுத்துகிறாரு பட் அந்த பொண்ணு வந்து மசிய மாட்டேன்றா அதனால் அந்த பொண்ணு கிட்ட உனக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் வந்து டைம் தரேன் ஸோ அதுக்குள்ளே நீ என்ன வந்து லவ் பண்ணுறதும் லவ் பண்ணலாம் பட் அப்படி இல்லை நீ இதை விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெடு ஒன்று வைக்கிறாரு அந்த முன்னேற்றத்தஞ்சு நாளில் இந்த பொண்ணு இவனை லவ் பண்ணாலா இல்லையா அப்படின்ட்டு தான் இந்த படத்தோட கதையாக வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த படம் பொறுத்தவரை ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரே அப்படின்ற படத்தோட நிறைய தழுவல் இருக்கும் நம்ம இந்த படம் பார்க்குறப்போ அந்த படம் பார்த்தப்போ அந்த படத்தோட நிறைய சீன்ஸ் வந்து நமக்குள்ளார யாமம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி எடுத்ததுனால கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு அப்படி தான் தோண்டிகிட்டே இருக்கும் படம் பட் அதுலேருந்து என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா எனக்கு ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரேயோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரியில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சி உங்களுக்கு இந்த படத்தை விட இந்த படத்தில் வரக்கூடிய சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அழுத்தமாக சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு படத்தில் நிறைய சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் இருக்குது அந்த எல்லா சவுண்ட் ட்ராக்ஸுமே இந்த படத்தில் வரக்கூடிய சீனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக எலிவேட் பண்ணி காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக அந்த சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் அமைச்சிருப்பாங்க ஹீரோவே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் சாங்லாம் வந்து அவர் பாடியிருக்காரு ஸோ அவரோட வாய்ஸில் சீரியஸாக வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆள் பார்க்க ரொம்ப ரக்கடாக இருப்பார் பட் அவர் வாய்ஸ் இவ்வளோ மிஸ்மரிசனிங்காக இருக்கும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் அதை பா கேட்குறப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக தெரியும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக அந்த சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் மிக ஒரு மிகப்பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் சினிமாட்டோகிராஃபி இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் நிறைய வைட் ஆங்கிள் ஷாட் வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அந்த சேம் டைம் நிறைய செக் சீன்ஸில் வந்து கேமரா ஆங்கிளாக ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இந்த படத்தில் நிறைய ப்ளஸ்ஸான விஷயங்கள் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரேயை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த படத்தில் இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த கேரக்டர் டெவலப் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க ஹீரோ வந்து ரொம்பவே வந்து கோவப்படுவார் அவர் எப்போயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ரக்கடாக ரொம்ப ராவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து ஹீரோயின் பார்த்திங்கன்னா தனக்கு பிடிச்சது தான் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து ஹீரோயின் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சந்திக்கிறப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளார இருக்க அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து எப்படி மாறுபட்டு அவங்களோட செக்ஸ் வாழ்க்கையில் வந்து அது வருது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சூப்பராக கமிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து இது பிடிஎஸ்எம் பேஸ் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் அப்படின்றப்போ ஹீரோ வந்து ரொம்ப ரக்கடான ஆள்னால் அவர் எப்படி ஒரு பொண்ணை கையாளுவார் அந்த சேம் டைம் ஹீரோயினும் வந்து செக்ஸில் வந்து ஓரளவுக்கு பயங்கர ஈடுபாடோடு இருக்க மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் சீன்லேயும் காட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த செக்ஸ் சீன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு ரக்கடாக வந்து ரொம்ப ராவாக பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் வந்து இந்த பிடிஎஸ்எம் கான்செப்டு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு படம் எடுக்கப்பட்டதுனால இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தோட நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரீன் பிளே தான் நிறைய இடங்களில் லேக் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிளைமேக்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு முடிவு இல்லாத மாதிரி தான் வந்து முடிச்சிருப்பாங்க மே